بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از یور انگلش لینگویج ٹیچر شیخ اجاز ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ یور ٹیکسٹ لیسن فرام یور انگلش بک یونٹ نمبر سیون دا ٹاپک از سلطان احمد مسجد وی آر گوئنگ ٹو learn the translation difficult words and textual questions as we read it along so before we read it i would like you to have a look at uh, some of the beautiful views of this historical mosque or masjid in the world view is i think from the year so taken from the year yes so beautiful excellent splendid mosque it is uh, constructed in the bosphorus strait yani samandar ka naam hai strait ek tang sa rasta hota hai do samandar ko jodta hai تو اس شہر میں استنبول میں اگر آپ کبھی زندگی میں موقع ملے تو ہاگیا سوفیا اور یہ اسپائس بازار مشہور ہے جب آپ اس مچھلی قریب جائیں گے ٹورسٹ اینڈر بیوٹیفل ویو آف دا مسجد دا برڈ فلائنگ اوور دا مینرٹس لکس سو بیوٹیفل so nice wow an evening view of the sultan of masjid an evening view the lights lit up in the in the minaret the students this is an inside view of the sultan of masjid this is mastery of architecture and architecture at its best you can see how beautiful it was constructed this is really a wonder another beautiful scene on the coast of the sea and this is inside of the mansion so guys let's get down to some reading of this lesson we are going to start the first paragraph of this lesson uh, the words meanings have been colored uh, also there are Urdu meanings given here you can find the words easily let's start it the Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world it is also known as Blue Masjid because of blue tiles that embellish it is in its interior situated in Istanbul the largest city in Turkey capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923 it has become the most popular tourist attraction I want to say that the Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world Sultan Ahmad Masjid dunia ki sabse mutasir tareen yadgaron mein se ek hai it is also known as blue masjid یہ نیلی مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے بیکاز آف دا بلو ٹائل دیٹ امبیلش انٹیریئر بیکاز آف دا بلو ٹائلس یعنی نیلی ٹائلس کی وجہ سے جو کہ اس کے انٹیریئر یعنی اندرونی حصے کو سجاتی ہے ڈیکوریٹ کرتی ہے سچویٹڈ ان استنبول استنبول میں واقع ہے ترکی کے شہر کا نام ہے استنبول بہت ہی پرانا اور تاریخی شہر ہے دا لارجسٹ سٹی ان ترکی جو کہ ترکی کا ترکی ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے اینڈ دا کیپٹل آف آٹومن امپائر اور سلطنت عثمانیہ کا دار الخلافہ بھی رہا ہے فرام فورٹین ہنڈریڈ ففٹی تھری ٹو نائنٹین ہنڈریڈ ٹوئنٹی تھری 
یعنی چودہ سو تریپن سے لے کر انیس سو تیئیس تک سلطنت عثمانیہ کا یہ دار الخلافا رہ چکا ہے یہ شہر استنبول اٹ ہیز بیکم دا موسٹ پاپولر ٹورسٹ اٹریکشن اب یہ سب سے زیادہ مشہور سیاہ گاہ سیاہ گاہ پرکشش سیاہ گاہ بن چکی ہے یہ جگہ یہ شہر اس وقت سب سے زیادہ مشہور ٹورسٹ یعنی سیاہ گاہ بن چکی ہے یس اس کے ورڈز میننگ اس کے چیک کر لیں یہ پہلا کوشچن ہے فیکچوئل باکس میں دیا گیا ہے پہلے پیراگراف کے ساتھ ہو اسٹارٹ دا کنسٹرکشن آف دی مسجد مسجد کی کنسٹرکشن کس نے شروع کس نے شروع کی تھی احمد ون اسٹارٹ دی کنسٹرکشن آف دی مسجد یعنی احمد ون نے اس مسجد کی کنسٹرکشن شروع کی تھی امید ہے بیٹا آپ کو اس کی پیراگراف کی اسٹارٹ پیراگراف کی سمجھ آئی ہوگی اس کے جو انٹروڈکٹری پیراگراف اگر کوئی مشکل ہے تو ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں was constructed between 1609 and 1616 iski tameer hui thi 1609 aur 1616 ke darmiyan mein between during the rule of ahmed one ahmed one ke dore hukumat mein as was the custom jaisa ke ye ek sabta tha ya riwaj tha this masjid ye masjid like other masjid uski masjidon ki tarah of the time us dor ki ya us waqt comprises mushtamil hai the town a tomb فاؤنڈر اس کے فاؤنڈر اس کے بانی کے مقبرے پر ایک اینڈ اے مدرسہ اور ایک مدرسے پر اینڈ آ ہاسپس اور ایک ہسپتال پر ٹھیک ہے اس دور میں جو مسجدیں بنتی تھی تو یہ تین چیزیں اس میں ضرور کنسٹرکٹ کی جاتی تھی مسجد کی تعمیر کے ساتھ یعنی اس کو بنانے والے اس کے مسجد کے بنانے والے کی قبر ہوتی تھی اس میں ٹوم ہوتا تھا اور ایک مدرسہ ہوتا تھا دینی تعلیم کے لیے اور ایک خاص بھی سوزا تھا جہاں پر غریبوں کا داداروں کا علاج کیا جاتا تھا یا ان کو ٹھہرایا جاتا تھا بلو مسجد کس کے دور خلافت میں یا دور حکومت میں اس مسجد کو تمیر کیا گیا تھا کنسٹرکشن واز کمپلیٹیڈ ان دی رین آف مستفا وان اس کی تمیر مستفا وان کے دور حکومت میں کی گئی تھی If there's anything difficult, uh, repeat it again and again until you understand it. I hope you are getting all this easy. Paragraph number three. Construction of the masjid started in 1609. Masjid ki tamir solo to nome shiru hui thi. Royal architect, yani Shahi Mamar, Seth Pran Mehmet Aga was appointed. Yani, شاہی ممار سیٹ پر محمد آگا کو مقرر کیا گیا تھا بائی دی کنگ سوری بائی دی سلطان سلطان کی طرف سے ایز ان چارج اف دی پروجیکٹ اس چارج اس پروجیکٹ کے اس منصوبے کے ان چارج کے طور پر دی اوپننگ سیرمنی واز ہیلڈ ان 1616 افتتاحی تقریب واز ہیلڈ ان 1616 1616 میں ہوئی تھی مقرر منعقد ہوئی تھی انفارچونیٹلی بد قسمتی سے سلطان کڈ ناٹ سی دا کمپلیشن آف دا مسجد بدقسمتی سے سلطان اپنی زندگی میں اس مسجد کی کمپلیشن تکمیل یا اس مسجد کو مکمل ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکا اٹ واز کمپلیٹیڈ ان دا رین آف اس سکسیسر مصطفیٰ ون اس کو مکمل کیا گیا تھا اس کے سکسیسر یعنی اس کے جانشین مصطفیٰ اول کے رین میں کے دور حکومت میں سکسیسر کون ہوتا ہے کسی ایک کنگ کے بعد یا ایک خلیفہ کے بعد جو دوسرا بادشاہ یا دوسرا افسر کسی ایک سب افسر کی جگہ جگہ لیتا ہے تو وہ اس کا جانشین ہوتا ہے مجھے بیٹا اس کو سمجھ آ گئی ہوگی پر اگر کسی ہے ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے ابھی پھر بھی کوئی مشکل ہے تو ویڈیو آپ کے پاس ہے ویڈیو کا یہی فائدہ ہے آپ اس کو بار بار دیکھ کر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں گڈ تھنگ فار یو پیرا نمبر بلو مسجد ریفلیکٹ عکاسی کرتی ہے دا آرکیٹیکچرل اسٹائل تعمیراتی انداز آف بوتھ آٹومن مسجد اینڈ بائزینٹی چرچ یعنی یہ جو مسجد ہے دونوں مسجد عثمانیہ اور بائزنتین گرجا گھر کے 
تعمیراتی انداز کی عکاسی کرتی ہے کرتی ہے ٹھیک ہے ہاگیا سوفیا اس کو ہاگیا پڑھتے ہیں صحیح پرنسیشن ہے ہاگیا سوفیا ہاگیا سوفیا اے مسجد اے مسجد ون اف دی ونڈرز اف دی مسلم آرکیٹیکچر مسلمان فن تعمیر کے ایک عجوبوں میں سے ہے واز آلسو کیپٹن ویو اسے بھی مد نظر رکھا گیا یعنی نظر میں رکھا گیا ایز اے ماڈل ایک نمونے کے طور پر ایک ایگزامپل کے طور پر یعنی جب اس مسجد کی تعمیر ہوئی تھی تو ہاگیا سوفیا مسجد کو بھی مد نظر رکھا گیا اس کے آرکیٹیکچرل اسٹائل کو اس کے فن تعمیراتی اسٹائل کو بھی اس مسجد کی تعمیر کرتے وقت سامنے رکھا گیا تھا بلو مسجد ایون ٹوڈے حتیٰ کہ آج بھی اس کنسیڈرڈ مانی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے ٹو بی ان میچڈ بے مثال ان اسپلینڈر شان و شوکت میں میجسٹی اپنی عظمت میں اینڈ سائز میں اور اپنے سائز میں آپ کریں گے پیراگراف نمبر چار تک اور آپ کے دو کوشچن میں نے اس میں کرائے ہیں ورڈس میننگ لکھا دیے ساتھ آپ کو آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے دو کوشچن کو ٹاپک پہ لکھنا ہے تو لرن کرنا ہے بائی ہارٹ اور یہ کوشچن کے جو ورڈس اس پیراگراف میں جتنے بھی آپ نے ورڈس دیکھے ہیں ان کو بھی آپ نے لرن کرنا ہے اور لکھنا بھی اپنی کافی دس از یور ہوم ورک اینڈ آئی ول ریزیوم ریسٹ آف دا لیسن ان مائی نیکسٹ ویڈیو آف دس لیسن تو انٹل دین اٹس گڈ بائی فرام می آل دا بیسٹ اینڈ اللہ